हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आज जो एस आसाम का डिफरेंट पोस्टों के लिए एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में रीजनिंग कंप्यूटर और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इससे पहले मैं एस एग्जाम के ऊपर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हुच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ए लेन टू ए वन लेन को वन से कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है तो राउटर को यूज किया जाता है लेन को वन से कनेक्ट करने के लिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है तो कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा ये एक इनपुट डिवाइस है माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है पर प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस है तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग में से पूछा गया है इसमें एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और नेक्स्ट एक आंसर फिगर दिया गया है प्रॉब्लम फिगर को यहां पर पैटर्न दिया गया है इसका नेक्स्ट पैटर्न ये वाला है इसका नेक्स्ट पैटर्न ये वाला है तो इसका नेक्स्ट पैटर्न में कौन सा आएगा हमें यहां पर इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है इसका नीचे ए लिखा गया है इसका नीचे बी इसका नीचे सी और इसका नीचे डी तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा हमें चूज करना है तो इसके लिए हम लोगों को ये जो पटान का क्रम क्या है सही क्रम क्या है इन पटान को किस तरह से यहाँ पर अरेंज किया गया है हम लोगों को चूज करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा तो कैसे क्या गया है देखिए ये जो एरो वाला जो लाइन है इस एरो वाला लाइन को देखिए इस तरफ कर दिया गया है तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉक रोटेट कर दिया गया है और ये जो लाइन है इस लाइन को भी 90 डिग्री क्लॉक रोटेट कर दिया गया है इस फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक अब सेकंड से थर्ड स्टेप देखिए ये जो एरो वाला लाइन है इसको नाइन्टी डिग्री रोटेट कर दिया गया है क्लॉक और इस लाइन को भी नाइन्टी डिग्री रोटेट कर दिया गया है क्लॉक तो थर्ड स्टेप यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर मिल गया पैटर्न क्या मिला है एरो वाले लाइन और दोनों लाइन को यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉक रोटेट करना है अब यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप पे हमारे पास ये सिंबल है तो इस सिंबल को हम लोग जब रोटेट करेंगे इस एरो को जब हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एरो बन जाएगा इस तरफ और लाइन इसको जब नाइन्टी डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरफ तो ये वाला सिंबल यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर देखिए ये वाला सिंबल कहाँ पर दिया गया है देखिए ये वाला सिंबल आपका ऑप्शन सी में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन भी प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर रिलेटेड है यहाँ पर देखिए ये सिंबल इस इसके साथ अरेंज किया गया है और इस सिंबल को किसके साथ अरेंज किया जाएगा हमें यहाँ पर चूज करना है तो यहां पर देखिए सर्कुल के अंदर यहां पर ट्रायंगल है और यहां पर देखिए ट्रायंगल के अंदर सर्कुल है दैट मींस यहां पर ये फिगर को यहां पर इंटरचेंज कर दिया गया है सर्कुल और ट्रायंगल को इंटरचेंज कर दिया गया है अब यहां पर देखिए यहां पर देखिए सर्कुल के अंदर एक रेक्टेंगुल है सर्कुल के अंदर एक रेक्टेंगुल है तो यहां पर क्या होगा यहां पर बाहर जाएगा रेक्टेंगुल बाहर जाएगा रेक्टेंगुल और अंदर आ जाएगा आपका सर्कुल और बाहर रेक्टेंगुल और अंदर सर्कुल देखिए दो में है ये ए है ये बी है ये सी है और ये ऑप्शन है आपका डी तो इधर बी और सी पर यहाँ पर देखिए बी में जो ऑप्शन है ये जो रेक्टेंगुल है ये आपका एक स्क्वायर है तो स्क्वायर तो यहाँ पर तो ये जो सिंपल स्क्वायर तो नहीं है दैट मींस बी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है देखिए इन एम एस वर्ड हुच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज्ड किया जाता है तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की यूज्ड किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी नेक्स्ट यहां पर दो इक्वेशन दिया गया है उन दो इक्वेशन में से हमें ए इज टू बी इज टू सी निकालना है पहला इक्वेशन है देखिए टू ए इक्वल टू थ्री बी और सेकंड इक्वेशन है आपका फोर बी इक्वल टू फाइव सी तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू ए इज इक्वल टू 
थ्री बी तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू तो यहाँ से देखिए ए इज टू बी हम लोगों को मिल गया थ्री इज टू अब सेकेंड इक्वेशन देखिए सेकेंड इक्वेशन में दिया गया है आपका फोर बी इज इक्वल टू फाइव सी तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी बाई सी इज इक्वल टू फाइव बाई फोर सो दिज इम्प्लाइज बी इज टू सी इक्वल टू फाइव इज टू फोर तो ए इज टू बी मिल गया थ्री इज टू टू बी इज टू सी मिल गया फाइव इज टू फोर अभी हम लोगों को ए इज टू बी इज टू सी निकालना है तो इसका मैंने एक्स्ट्रा ट्रिक आप लोगों को बताया था कैसे करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए बी और सी को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे अब पहला यहाँ पर कंडीशन में ए इज टू बी दिया गया है देखिए थ्री इज टू टू तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से थ्री इज टू टू नेक्स्ट यहाँ पर बी इज टू सी दिया गया है फाइव इज टू फोर तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइव इज टू फोर को अब यहाँ पर देखिए एक प्लेस है और यहाँ पर भी एक प्लेस है इन दोनों प्लेस को फिलअप करना है तो इन दोनों प्लेस को कैसे फिलअप करेंगे देखिए यहाँ पर ये जो ये जो प्लेस है इस प्लेस के बाद में तो कोई नंबर नहीं है तो इस प्लेस को इससे पहले जो नंबर है इससे फिलअप करेंगे तो यहाँ पर टू है तो यहाँ पर हम लोगों ने टू पुट कर दिया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो प्लेस है इससे पहले तो कोई भी नंबर नहीं है तो इस प्लेस को हम लोग इसके बाद जो नंबर है उससे फिलअप करेंगे तो बाद में कौन सा नंबर है फाइव है तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे फाइव अभी हम लोगों को यहाँ पर इन नंबर को यहाँ पर प्रोडक्ट करना है जैसे कि यहाँ पर थ्री इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा आपका फिफ्टीन देन फाइव इंटू टू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टेन देन फोर इंटू टू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एट दैट मीन्स यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू आ गया फिफ्टीन इज टू टेन इज टू एट और फिफ्टीन इज टू टेन इज टू एट यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसी ट्रिक की मदद से आप इस तरह का क्वेश्चन आराम से शॉर्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए फोर ए रेशियो फाइव इज टू एट द एंटीसीडेंट इज फोर्टी द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंट तो ये रेशियो का ये जो फाइव इज टू एट रेशियो है इस रेशियो का एंटीसीडेंट फोर्टी है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा हमें निकलना है एंटीसीडेंट मतलब पहला रेशियो को इस रेशियो का पहला नंबर को एंटीसीडेंट कहते हैं तो फाइव रेशियो का वैल्यू दिया गया है आपका फोर्टी तो एट का वैल्यू क्या होगा हमें यहाँ पर निकलना है तो फ्रेंड्स हम लोग इस रेशियो को एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर्स भी इस रेशियो से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर्स भी 5x एंड 8x अभी यहां पर 5x का वैल्यू दिया गया है 40 तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5x is equal to 40 तो यहां से देखिए x आ गया आपका 8 तो सेकंड यहां पर हमें 8x निकालना है तो 8 into x का वैल्यू कितना मिला है 8 तो 8 into 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64 और 64 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क से पूछा गया है इसमें बोल रहा है देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 35 डेज ए और बी ए और बी दोनों मिलके किसी एक काम को 35 डेज में 35 डेज में कंप्लीट करते हैं वाइल ए एलोन कैन कंप्लीट इट इन सिक्सटी डेज ए अकेला ए अकेला उस काम को सिक्सटी डेज में कंप्लीट करता है बी एलोन तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा यह हमें निकलना है तो इस क्वेश्चन को हम हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम लोग यहाँ पर 35 और 60 का एलसीएम ले लेंगे सो so, 35 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7 और यह आ जाएगा आपका 12 अब यहाँ पर थर्टी और सिक्सटी का एल्सियम हो जाएगा आपका फाइव इंटू सेवन तो इन दोनों नंबर का एल्सियम हो जाएगा आपका फाइव इंटू सेवन तो फाइव इंटू सेवन इंटू ट्वेल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए फाइव इंटू ट्वेल्व यह आ जाएगा आपका सिक्सटी और सिक्सटी इंटू सेवन तो यह आ जाएगा आपका फोर हंड्रेड ट्वेंटी और फोर हंड्रेड ट्वेंटी जो टूटेल आया है ये हम लोग मान लेते हैं हमारे पास टूटेल इतना यूनिट टूटेल वार्क है टूटेल वार्क इसको हम लोग मान लेते हैं टूटेल फोर हंड्रेड ट्वेंटी यूनिट्स वार्क हमारे पास है अब देखिए ए और बी इस फोर हंड्रेड ट्वेंटी यूनिट्स काम करने के लिए थर्टी फाइव डेज लगाते हैं तो एक यूनिट काम करने के लिए एक दिन में एक दिन में वो दोनों मिलके कितना काम करते हैं 420 हंड्रेड ट्वेंटी बाई थर्टी फाइव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 मतलब एक दिन में ए और बी दोनों मिलके 12 यूनिट्स काम करते हैं सिमिलरली ए अकेला 420 हंड्रेड ट्वेंटी यूनिट्स काम करने के लिए 60 डेज लगाता है तो एक दिन में ए कितना यूनिट्स काम करता है एक दिन में ए 420 हंड्रेड ट्वेंटी बाई सिक्सटी करेंगे तो यह आ जाएगा आपका सेवन दैट मीन्स ए अकेला एक दिन में सेवन यूनिट्स काम करता है अब देखिए फ्रेंड्स ए और बी दोनों मिलके एक दिन में ट्वेल्व यूनिट्स काम कर रहे हैं 
और ए अकेला एक दिन में सेवन यूनिट्स काम कर रहा है तो बी अकेला बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर रहा है देखिए ए और बी मिल के ट्वेल्व यूनिट्स और बी ए अकेला सेवन तो बी अकेला कितना हो जाएगा ट्वेल्व माइनस सेवन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइव दैट मीन्स बी अकेला एक दिन में फाइव यूनिट्स फाइव यूनिट्स काम करना है और करना कितना है देखिए करना है आपका फोर हंड्रेड ट्वेंटी तो फोर हंड्रेड ट्वेंटी यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगेगा फोर हंड्रेड ट्वेंटी यूनिट्स काम करने के लिए फोर हंड्रेड ट्वेंटी बाई फाइव कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा तो फोर हंड्रेड ट्वेंटी बाई फाइव जब करेंगे तो यह आ जाएगा आपका एट्टी डेज और एट्टी डेज देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए इफ द साम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज एटीन एक टू डिजिट नंबर है और उस टू डिजिट नंबर का दोनों डिजिट का साम दिया गया है आपका एट इफ एटीन इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज अगर उस टू डिजिट नंबर के साथ हम लोग एटीन को एड करते हैं तो ये टू डिजिट नंबर यहां पर इस, इसका रिजल्ट अपोजिट हो जाता है मतलब इसका डिजिट यहां पर इसका साम करने के बाद इंटरचेंज हो जाता है तो उस टू डिजिट नंबर को हमें चूज करना है सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा होगा देखिए ऑप्शन में से करेंगे हम लोग यहां पर इस, इसी तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में से करेंगे ऑप्शन को लेके करेंगे देखिए हर एक पहला कंडीशन शाम एट होना चाहिए तो शाम देखिए हर एक में एट हो रहा है शाम देखिए हर एक में एट हो रहा है तो पहला कंडीशन तो यहां पर पहला कंडीशन से हम तो आंसर नहीं मिल रहा है अभी हम लोग यहां पर 18 को ऐड करेंगे तो 26 के साथ जब हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए यहां पर आ जाएगा आपका 44 और 44 देखिए ये 26 का रिवर्स नहीं है दैट मींस 26 आंसर नहीं होगा अब आइए 53 में 53 के साथ जब हम लोग 18 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 71 वन दैट मीन्स यहां पर यह जो सेवेंटी वन है ये फिफ्टी का रिवर्स नहीं है दैट मीन्स बी ऑप्शन नहीं होगा अब आइए सी में सी दिख के थर्टी फाइव के साथ हम लोग एट्टीन एड करेंगे तो थर्टी फाइव के साथ जब हम लोग एट्टीन एड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका फिफ्टी थ्री और फिफ्टी थ्री दिख के थर्टी फाइव का रिबार्ट से तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं एग्जाम में इसका सोल्यूशन आप लोग आराम से यहां पर समझेगा मैं यहां पर आप लोगों को आराम से समझाऊंगा इसमें बोल रहा है देखिए एम एन रोज अप स्ट्रीम थर्टीन किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम ट्वेंटी एट किलोमीटर टेकिंग फाइव हवर्स इस टाइम मतलब एक, एक आदमी थर्टीन किलोमीटर अप स्ट्रीम की ओर जाता है पांच घंटे में और ट्वेंटी एट किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की ओर जाता है पांच घंटा में ईच टाइम मतलब हर एक अप स्ट्रीम जाने के लिए पांच घंटा लगाता है डाउन स्ट्रीम जाने के लिए भी पांच घंटा लगाता है फाइंड द बेलिसिटी ऑफ द करंट तो करंट मतलब उस रिबार का जो स्पीड उस रिबार में जो पानी है उस पानी का स्पीड हमें निकाल रहा है बेलिसिटी ऑफ द करंट मींस उस रिबार में उस रिबार में जो पानी है उस पानी का स्पीड हमें निकालना है और देखिये बोट का तो अलग सा स्पीड होगा तो बोट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर और पानी का स्पीड करंट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर हवर अब देखिए पहला स्टेप में आप स्ट्रीम थर्टीन किलोमीटर जा रहा है तो डिस्टेंस बाई टाइम टाइम कितना लगाता है फाइव हवर और थर्टीन बाई फाइव ये डिस्टेंस बाई टाइम हो गया डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू क्या होता है स्पीड और स्पीड देखिए आप स्ट्रीम की ओर आप स्ट्रीम की ओर जब जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा इसका स्पीड हो जाएगा आपका एक्स माइनस और ये एक्स माइनस कैसे आया इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल में एक वीडियो टाइम एंड वार्क रिलेटेड में कंप्लीट करा चुका हूं टाइम एंड वार्क रिलेटेड जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड किया है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड किया है उन वीडियोस को आप देख लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड में एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ और इस वीडियो के नीचे आप लोगों को भी लिंक मिल जाएगा मैं यहाँ पर इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर आप क्लिक जब करेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड जो क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर एक्स माइनस मिल गया थर्टीन किलोमीटर बाई फाइव हवर अब यहाँ पर नेक्स्ट आइए देखिए नेक्स्ट डाउन तो डाउन भी हमारे पास ट्वेंटी किलोमीटर है और टाइम भी हमारे पास है फाइव और ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की जब जाएंगे तो उस केस में आपका रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है तो यहां पर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अभी यहां पर हमें बेलोसिटी ऑफ करंट निकलना है
तो यहां पर हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देंगे वन और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे टू और टू माइनस वन कर देंगे टू माइनस वन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका थर्टीन बाई फाइव माइनस सॉरी ट्वेंटी एट बाई फाइव ट्वेंटी एट बाई फाइव देन माइनस माइनस थर्टीन बाई फाइव इज इक्वल टू देखिए एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई तो ये करेंगे जब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा वाई प्लस वाई हो जाएगा आपका ट्वाइस वाई नेक्स्ट लेफ्ट साइड में देखिए फाइव और फाइव का एल्सियम हो जाएगा आपका फाइव देन ट्वेंटी एट माइनस थर्टीन तो ट्वेंटी एट माइनस थर्टीन जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फिफ्टीन इज इक्वल टू ट्वाइस वाई तो ट्वेंटी एट माइनस थर्टीन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन नेक्स्ट देखिए यहां पर फाइव से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका थ्री सो थ्री इज इक्वल टू आ गया आपका ट्वाइस वाई सो थ्री बाई टू इज इक्वल टू वाई तो फाइनली वाई का वेल्यू देखिए थ्री बाई टू करेंगे तो यह आ जाएगा आपका वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट फाइव हो गया आपका वेल्यू ऑफ वाई और वाई हम लोगों ने माना है यहाँ पर करंट का वेलोसिटी करंट का स्पीड तो यहाँ पर वाई का वेल्यू आ गया आपका वन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर हवार और वन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर हवार आपका ऑप्शन सी में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो